ओके सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर चैप्टर दैट इज अबाउट मेटल कास्टिंग प्रोसेस इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द व्हाट इज सेंड व्हाट इज कास्टिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द डिटेल अबाउट मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस सो द ओवरव्यू ऑफ दिस लेक्चर इज दैट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंड कास्टिंग प्रोसेस अदर एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेसेस that we have discussed that in expandable mold casting you have to destroy the mold cavity in order to get the final parts then we will talk about different type of permanent mold casting processes uh, foundry practices is that involved in casting process Qu casting quality that what is casting quality what are the defects arising in the uh, casting parts and they are affecting the quality then metals for casting that what are the metals that are used for casting process and then we will at last discuss the product design consideration that what are the factors that you need to consider while designing a product for metal casting so there are certain things which are repeating again and again so i will go through them so let's start with the metal casting process as previously discussed that there are two major types of metal casting process is the first one is expandable mold and the second one is permanent mold casting so in this expandable mold process you have to sacrifice the mold cavity in order to remove the parts what are the advantages that we can create more complex shapes by using expandable mold processes as compared to permanent mold process so this this has advantage that more complex shapes can be produced by expandable mold processes and what are the disadvantage disadvantage is that you have to uh, sacrifice the mold cavity and every time you are going to cast any part so you have to make their make its mold ag again and again It's clear so this will take time and ultimately it will affect the production rate so disadvantage is that production rates are often limited by by what by time to make mold rather than कास्टिंग इट सेल्फ तो कास्टिंग पे इतना टाइम नहीं लगता जितना कि मोल्ड बनाने पर लगता है इसलिए प्रोडक्शन रेट्स आर स्मॉलर इन दैट वेट अ मिनट एक मिनट होल्ड करें सो इन परमानेंट मोल्ड प्रोसेस इज एज बाई फ्रॉम इट्स नेम परमानेंट मोल्ड सो मोल्ड इज परमानेंट दैट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड यू डू नॉट सेक्रीफाइस यू डू नॉट ब्रेक द मोल्ड फॉर फॉर uh casting processes you can use this mold again and again so mold is made up of metal and that can be used to make many casting so what are the advantage if you if your time is not wasting in making the mold again and again so definitely you are using the same mold so it will give you higher production rate so this is the advantage of Uh, permanent mold casting as compared to expandable mold and disadvantage that is geometry limited need by to open the mold so if you have complex part then you have to and this is the consideration you have to take in while performing the casting whether to choose expandable mold process or permanent mold because if the part is complex then you will be have you will be having difficulty in opening the mold so this is the disadvantage if you remember these two advantages uh, if you remember the advantage of expandable mold and disadvantage so obviously obviously it is the reverse or opposite to that so this is the advantage of expandable but disadvantage that mo more complex shapes cannot be possible due to opening of mold and it, it, this is the disadvantage of expandable mold and it will be the advantage of permanent mold clear yes sir okay overview of sand casting casting is most widely used process that is used for uh, production of uh, parts or equipment so it account for excess significant majority of total tonnage cast ca uh, cast clear so uh, majority of the processes are performed by using casting process that ranges from small to tonnage of cast so near all, all alloy can be used Uh, can be uh, can be used for sand casting that includes metal 
with high melting temperature such as steel nickel and titanium all these elements having high melting temperature can also be used for casting operations so parts that are ranging from very small to very large can be produced by casting Prod, uh, casting process and production quantity also varies from one to millions that depend upon your production capacity of your plants so basically this is the picture of compressor air compressor frame that is uh, made by using casting process and its weight is 680 kg so you can see this is a very small you we uh, i have seen uh, parts that are uh, five to six thousand kg or you can say more than that i have seen that in uh, heavy mechanical complex that is made up of casting processes okay the uh, steps that are involved uh, i don't know why this is giving message again and again let me choose this orange i have to choose it again and again okay so the uh, the sequential steps that are that are involved in sand casting processes are that if you start from here that you have two half of mold uh, mold clamped together you, basically the, it's it is about cope and drag so you have to clamp cope and drag and you have to make a mold cavity then you have to pour the molten metal into that sand mold after that you have to allow them to solidify and when it solidify you have to go to step 4 then break up the mold in case of expandable mold process in order to remove casting and then clean and inspect the casting by cleaning means we have to clean the surface and if you want to check the defects so definitely you will inspect the casting casting means that part which is produced by casting process and if you required heat uh, uh, better mechanical property so definitely you will go toward heat treatment so if if anyone have difficulty in this step so you can uh, if you understand this the below, below figure you will be clear about the uh, all casting processes so ba basically you have sand and you know that you have to prepare the sand these are not order ordinary sand so you have sand and then you have binders you combine them and you prepare the sand for molding process then you you make mold so what you what you do is that you have pattern pattern and you then pack the sand around this pattern and press them so it the pattern will get uh impressed in that uh sand when you remove the pattern it will have the same impression in that mold or sand which you want to create so again you have sand you prepare the sand then from here you have pattern you put that pattern into the sand and whole process is performed if core is needed means if the part have some internal feature then you also include include core so once you perform all this you will get the final mold over here clear now you have raw metals what you do you you have to put it in furnace that will melt the metal and then from here you have mold cavity you put the molten metal over here in this stage and then you have to allow for solidification or you have to wait for solidification process once solidification process is over then you have to break the mold in order to get the part in case of expandable mold if you have permanent mold then there is no need of preparation of sand etc all these things clear so this is for sand casting because it's also written that step in sand casting after removal of sand you have to clean the part and you have to inspect for inspection there is a detail there are different tests tests are performed that is either visible visual tests by using naked eye or there are different techniques non destructive testing that can be performed over here in order to check the quality of products once you get all these things and if you required any heat treatment you can add also heat treatment and after that you will get the finish casting so this was all about the steps in sand casting making the sand mold so the cavity in the sand mold is formed by packing the sand around a pattern then separating the mold into two halves and removing the pattern these are the same stories 
which I told you a little bit earlier. So the mold must contain gating and rising system. And if casting is to have internal feature, a core must be included in the mold. And a new sand mold must be made for each part produced. So if you are using sand casting, so definitely you have to produce the mold cavity again and again. Clear? Any question till now? Okay. Okay. Pattern and you know that pattern is a full size model of the part that is slightly enlarger in diameter and why this enlargement is given in the pattern in order to account for shrinkage and machining allowance that is uh, that is given in the casting clear and this pattern can be made up of wood metal and plastics so why wood because it is easy to work and it is easy to share as compared to metal metal patterns are also can be produced but it they are expensive to make and last much longer but advantage is that it is expensive but it want this it want uh, it is disadvantage very expensive to make but advantage that it lasts for longer time while plastic can be produced it it will be cheaper one but it compromise between wood and metal due to its strength type of pattern we have different type of pattern the one is solid pattern the one is the second one is split pattern the third one is uh, match plate pattern and the fourth one is scope and drag pattern so this is the first example of solid pattern that pattern is all is a single unit there is no separation this is only single entity so this type of pattern is known as solid pattern now split pattern is that type of pattern in which pattern is divided into or uh, two portions clear so this is the example of split pattern so if we modify this uh, pattern into a plate having this is match plate pattern so if you have half of the pattern in upper plate and half of the pattern in lower plate so that is known as match plate pattern why is the reason match plate is given because if you join th them for casting operation they may dislocate they may there is chance that they may slip over each other so your casting will be not perfect clear so if you have match plate then there will be hole in upper plate as well as in lower plate so both if both the holes are aligned so it means that both parts are aligned this is the example of match plate now cope and drag plate so this is the same as match plate but here you can see the, the upper portion is known as cope pattern and the lower portion is known as drag portion so half of the portion is given in the cope and half of the portion is given in the drag and it have riser and gating system as well so this is the example of cope and drag pattern now what is core core as you know that if you have any part that, that have internal features so for for the part to be casted with internal feature you have to design the core as well now what is core core is a full size model of interior surface of the part so if uh, if you look at this example that is this part is produ produced by casting operation so there is a hole now this hole is due to this core the this core has been placed in the mold cavity and when you put the molten metal the molten metal will flow and it will just fill the area surrounding the core clear so after solidification process when you break this mold cavity and when you remove this core so definitely this portion will be empty so it is inserted into mold cavity prior to pouring or ye pouring karne se pehle it is a place inside the mold cavity before pouring operations and then core to form casting external and external feature so basically this cavity will define the external feature or external shape while core defines the internal shape and this is the simplest one core you 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 may have complex cores as well but you have to design that core and you will place that inside the mold cavity so that it get the shape that is defined by the core may require support to hold its position in the mold cavity during pouring called chaplet now if 
you see this figure there are supports that is given to this core and if we do not give this supports so definitely well molten metal will come from this place and will first fill the lower portion so definitely there will be a buoyancy force acted by the fluid on this core and it will and it will displace the core toward upward position and you will get a part that is of not precise or accurate dimension so in order to be to the core to be statics we in static condition the core must be in static condition due to this support so that it cannot move and we can get the uh, we can get our desired shape so chaplets are the supports basically supports that are used to hold the uh, cores foundry sand there are different type of sand that are used in the foundry that is silica or silica mixed with other minerals why they are used because they have good refractory property good refractory property means that it can withstand with high temperature as you know that melting temperature can be any metal of high temperature so it must sustain the temperature so the sand that is used is silica SiO2 having good refractive property and it have capacity to endure high temperature isme high temperature bardash karne ki salahiyat hai also small grain size yield better surface on the cast part and if this sand particles of very small smaller in grain so definitely you have also examined that or experience that if a sand of good quality or smaller grain so definitely its impression on the sand casting process is will be also smaller one and it will be finer one if the grain size of the sand is larger so it will yield a rough surface clear yes sir acha can anyone tell me that what are the disadvantage of using uh, fine sand or or small grain sand ओके सरफेस फिनिश तो बेहतर होगी बट इट विल नॉट अलाउ द हार्ड गैसेस टू स्केप ठीक है ना सो लार्ज ग्रेन इज मोर परमिएबल लार्ज ग्रेन मींस लेट से फॉर एग्जांपल इफ दिस आर द ग्रेन सो दे आर मोर पर मे बी देर देर आर यू कैन सी दैट इफ इसमें थोड़ी थोड़ी गैप्स हैं देर आर गैप्स इन बिटवीन दिस सो इट विल अलाउ द गैस परमिएबल मीन्स प्रॉपर्टी है allowing the hot gases to escape from so if the large size grain are available in the sand it will allow the hot gases to escape so it will not create any uh, defect in the casting operations irregular grain shape tend to strengthen more due to interlocking compared to the round grain for example if you have round grain as compared here clear so there will be chances of uh, strength that is of less as compared to irregular grain because the chances of interlocking that interlock are adjust themselves in between this gap so it is greater in irregular grains of sands so definitely the strength of uh, sands having irregular grains will be higher than that of round grains grains what are the disadvantage of interlocking again if interlocking means that it does not allow any space or gap because the gap is filled by adjust uh, by the irregular grains that tends to adjust in the available space so definitely it will not allow the hot gases to be escape from the casting so it will lead to um, defects in the casting again there are some binder binders that are all we that are used in the casting in 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 sand casting so if we do not use binder so definitely elon is elon sand cannot elon sand it is not sufficient for sand to sustain or to hold themselves and when you pour the molten metal it may burst or it may be it it can be damaged so in order to hold the sand particle we use sand binders so the grain of sand binders are held together by mixture of water and bonding clay so typically 90% sand 3% water and 7% clay and may, there are many organic 
bonding agents such as organic resins or inorganic binder by organic resin we means phenolic resins and by inorganic binder such as sodium sodium silicate and phosphate acha you have seen in your foundry that they are mixing the uh, organic resins that is uh, molasses clear and you know molasses gud ka jo sheera hai jo kharab ho jata hai usko binder ke through use karte hain but if you have done internship in some industries related to costing operation you you might notice or experience that there are certain process in which uh, sand is mixed with inorganic binder such as sodium silicate and phosphate so only these are added and carbon dioxide gas is pass through this and it will make the mold cavity harder theek hai na so you can use sand binder depending upon your requirement either you are using organic resins or inorganic binders also some additives are also sometime combined with mixture to enhance strength or permeability so if agar aapko in cheezon ki zyada strength ki zarurat hai and permeability so you can add additional chemicals or uh, ad additives can be added to that we have several methods manual and mechanized are used to compact sand in flask to jab aap sand ko pack karte hain uh, usme uh, ird gird pattern ke so one is manual method and second one is me machinized mechanized so manual method mein aap sand ko press karte ho you have rammer aur usko aap the press karte ho karte ho aur uske ird gird sand प्रेस करते हो दूसरा ये है कि आप पैटर्न रखते हो और सारा जो मिक्सचर है सेंट का वो डाल देते हो और मशीन उसको ऑटोमेटिकली प्रेस करता रहता है करता रहता है और आपको रिक्वा आपकी रिक्वायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसको प्रेस करता है एंड देन यू गेट द मोल्ड कैविटी क्लियर अच्छा वट आर द प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक दैट मस्ट बी अवेलेबल इन मोल्ड आर मोल्ड मोल्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिजायरेबल प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए सेकंड वन परमिबिलिटी होनी चाहिए थर्ड वन थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए फोर्थ वन इज कोलेप्सिबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज रिजिबिलिटी नाउ व्हाट डज स्ट्रेंथ मीन सो आर मोल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशेंट स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू मेंटेन शेप एंड रिजिस्ट इरोजन काज बाय द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल द मोल्ड मस्ट हैविंग सर्टन strength in order to maintain its shape due to the uh, thermal stresses or due to pouring temperature theek hai na to jab aap usme molten metal dalte hain it must sustain the pouring temperature and the stresses that are generated thermal stresses that are generated inside the mold cavity must sustain by the mold cavity and also if the strength is good then it will not erode it will resist erosion because when molten metal flow over the surface so definitely if the strength is high so its surface will not affect and will not erode second desirable property for mold is permeability that mold must allow the hard gases to escape from them so if uh, if your mold have have less permeability so definitely hard gases will not easily pa pass through the mold cavity and there will be bubbles or defects will be created in the casting so you, there should be a sufficient permeability of the mold uh, mold cavity it should be thermally stable that it should not crack upon the contact with the molten metal so it must be thermal stable and collapsibility means ability to give way and allow casting to shrink without cracking the casting so it must be able to allow the casting to shrink without cracking the part it also refer to the ability to remove casting from to remove sand from casting during cleaning so it should be having uh, such property that sand can be easily removed from the part after the casting operation it should not stick to the uh, uh, to the casting reusability you have to use such sand that is made of uh, you have to use such mold that is made of sand that can be re reusable 
means if you are uh, sacrificing your mold cavity if you are breaking your mold cavity then the the sand that is obtained from the sacrificable mold cavity can be used for certain period of time so these are the property that mold cavity must have in that we have different type of sand that is used in creating the mold cavity the first one is green sand the second one is dry sand and third one is skin dry sand so green sand means those sand having moisture content and definitely it will have clay and water so green means mold contain moisture at the time of pouring and they are widely used because why they are more mostly used because they are low cost sands clear and they have good property but you know that one of the major factor in creating the defects in casting is moisture so if a sand have high moisture content that definitely it will create problem for you and you will have a casting that is of uh, not you can say not a good quality because it will have defects dry sand molds now dry sand means that uh, you have sand and organic binders rather than clay and mold is baked in a large oven so you do not have clay and water in that you have sand and you have just organic binder and you have mixed them and after mixing them if you uh, make any mold then you have to bake it in a large oven in order to improve the strength but this is expensive one and longer production time because you have to give time you have to make the mold you have then to place it in oven for a certain period of time definitely it will cost you in term of uh, uh, fuel as well as in time consumption and you have uh, longer production time skin dried mold so now skin dried mold is that you you can create a mold made up of sand and then you have a torch that to by torch mean you have light or or heating lamp and you place that torch over the surface of the green sand mold clear so this green sand mold you use torch or heating lamps and you heat the surface up to 10 to 25 mm depth so whatever the moisture is there will be vanish clear so this type of uh, uh, sand mold is known as skin dry skin dried mold buoyancy in sand casting obviously when you pour the molten metal into a cavity so it will fill the cavity and definitely there will be a buoyancy force offered by the liquid metal to the core so again in previous you have seen the core and if the core is there for example this was the core for example this is the core and these are the supports and let's say this is the main cavity so liquid metal will first flow toward this and it will tend to uplift the core so we have to uh, know what is the buoyancy force that is applied to this core so this buoyancy force is equal to wm minus wc so wm is the weight of the liquid that is flowing over here and wc is the weight of the core so difference between them is the buoyancy force so during pouring buoyancy of molten metal tend to displace the cores so core displacement cause the casting to be defective clear so we need to uh, calculate this force so what why we need this force because if we know this force then ultimately based on that strength we give the reaction support to the cores in order to avoid this displacement so this buoyancy force fb is equal to wm minus wc which is wm is weight of molten metal displaced and wc is weight of the cores so there is a problem given in the book this is example 11.1 so kindly go through and solve that you have given volume and inside a mold cavity determine the buoyancy force and during the pouring of molten metal so you can see that volume is given and sand core is given so you have volume so density is equal to mass per unit volume clear so you have uh, v volume is given over here so 
mass of uh, mass or weight of the metal is not given that will be given in the book said so that what type of material is used in that clear so, so अगर चले चल इसको भी देख लेते हैं आगे दरमियान में तो इसके प्रॉब्लम को भी एक गो थ्रू करते हैं क्योंकि इधर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और बुक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दिस इज द फर्स्ट आई हैव टू आपको किसी ने नोट किया था वो पहले वाले पार्ट में कौन सा पेज था अच्छा बस ठीक है मिल गए अच्छा ये आ भी गए अगर आप देखें तो दिस इज द बायोसी फोर्स नाउ यू कैन सी दैट डेंसिटीज ऑफ सिलेक्टेड एल्यूमिनियम कास्टिंग एलाय सो अगर आपको मैंने प्रीवियस में कहा था तो वॉल्यूम इस उस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये वो प्रॉब्लम है अगर आप देखें सो दिस इज द वॉल्यूम वॉल्यूम इज वन एट सेवन फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक डेंसिटी चूंकि मास आपको चाहिए इस लिक्विड का तो मास बराबर है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो रो इनटू वॉल्यूम जो हो जाएगा वो डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी आपने लेनी है ये किस मटेरियल की बात कर रहा है सेंड कोर हैज वॉल्यूम दिस 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 डिटरमाइन द बायोसी फोर्स टेंडिंग टू लीव द ड्यूरिंग द पोरिंग मोल मोल्टन लिड तो लिड की बात कर रहे हैं तो आप इधर लिड देखें तो लिड की डेंसिटी जो है चूंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो डेंसिटी जो है वो लिड की 11.30 है तो इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मास आ जाएगा और मास जो है वो वेट जो है वो एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम तो आपके पास वेट ऑफ मोल्टन मेटल आ जाएगा एम ठीक है ना अब वेट ऑफ कोर अब वेट ऑफ कोर किस तरह निकालेंगे अच्छा वेट ऑफ कोर के लिए भी आपको इस तरह करना पड़ेगा कि वॉल्यूम यही है ये कोर की सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है ठीक है ना तो कोर का वॉल्यूम है कोर के वॉल्यूम से आप उसका वेट निकालेंगे ठीक है ना डेंसिटी ऑफ सेंड कोर सेंड कोर कहाँ है सेंड कोर की डेंसिटी ये दी हुई है यहाँ पे बुक में दी हुई है सेंड कोर की डेंसिटी ये है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वेट ऑफ कोर आ जाएगा थ्री के ठीक है ना डेंसिटी ऑफ लिड दी हुई है ठीक है उसको भी आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो आपके पास जो डब्ल्यू एम आ जाएगा आप डब्ल्यू एम भी है और डब्ल्यू जी सी भी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एम माइन डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू फोर तो ये आपके पास बाइनसी फोर्स आ जाएगा क्लियर ओके Now we will move toward the other expendable mold process. Up till now we only just discuss the sand casting operations. Clear? So we will now discuss the other mold cast, uh, expendable mold process in which you have to sacrifice the mold. This includes shell molding, vacuum molding, expendable polystyrene process, investment casting, plaster mold, and ceramic mold. So let us see shell molding. Now in this type of molding. casting operation in which the mold cavity is thin shell so basically you have pattern clear this is the pattern you can see this these are the various steps involved so you have pattern and you have place it in this box clear you have to heat the pattern and you and in that box you have sand with resin binder when you heat this part and then you uh, pattern and place over here here so a match plate or cope and drag metal pattern is heated and plastic box and place over the box containing sand and mixture so this is the first step after that you have to invert this box aapne is box ko ulta karna hai so all the sand will come to this surface clear so this is only a cope you have to do this same thing with the drag also it is it is basically giving you the idea so when it will uh, this this sand will stick to the surface and when you invert again in third step so some of the sand will stick with this pattern and it will remain stick so now you, you can remove the pattern from this uh, this portion when you remove pattern we will we will have a 
mold cavity like okay so before that you have to also heat it in oven so that it become of more strength iski strength badh jaye theek hai na so after baking in oven then you can remove the uh, pattern plate so it will give you like this mold shell this is known as shell mold now you you will have a cope and you will have, uh, have a drag so you can join them in a flask containing sand clear and then you have to pour the molten metal and it will fill the cavity and upon solidification it give you the final shape so i will again repeat the you do not memorize you do not need to memorize each and everything so in this case you can see that this is shell molding in which you have a match plate or pattern cope and drag plates so you have to heat them and you have to place on the dump box having some sands with resin then you have to invert that box and leave it for some time it the sand will stick to the plate now then reinvert the plate again to its original position and then heat that plate in the oven after the heating it will stick it will get it will harder and it will uh, it will harder so you can remove the plate from this mold again join the cope and drag piece in a flask and clamp them so that they do not separate with from each other and you have to pour the molten metal after solidification you will get the part so this was all the steps of shell molding there are advantages of as well as disadvantages of shell molding what are the advantages smoother cavity permit easier flow of molten metal because the surface is smooth you can see over here so it will allow you the easier flow of molten metal good dimensional accuracy machining often not required i think i should not explain these things because you i i hope you yes, you you are understanding these parts this uh, this points clear yes, so mold collapsibility usually provide cracks in sand uh, in this process due to collapsibility because it should not stick with this part so it usually avoid cracks in casting so casting mein cracks nahi aati can be mechanized for mass production now the above same procedures can be performed manually but if you are you uh, if, if you have a large setup so you can automate it as well or with the help of machines this advantage is that more complex metal pattern is required theek hai na agar aapko ye ye use karna hai to uske liye aapko complex metal pattern banana hoga that will be also costly theek hai na and difficult to justify for small quantity or small chote quantity ko banane ke liye ye process jo hai wo feasible nahi hai kyunki aapko uske liye metal pattern banana padega so it is not justifiable for parts that are producing in small quantities what are the application there we can make gear wall bodies bushing and came shaft by using shell molding other process are expendable polystyrene process now isme kya hota hai main aapko just ek overview deta hu ki aapke paas ek pattern hota hai polystyrene ka ye aap dekhe hain aksar aap tv kharidte hain ya kuch cheez kharidte hain to uske sath wo foam wala material aata hai jo ki usko damage hone se bachata hai to isi tarah ka polystyrene se aap मोल्ड बन पैटर्न बनाते हो और उसको आप मोल्ड कैविटी में रख देते हो और इसके इर्द गिर्द जो है वो सैंड पैकिंग होती है जब आप उसमें मोल्टन मेटल डालते हो तो वो पोलिस्टीन जो है वो पिघल जाता है और वो मोल्टन मेटल जो है उसके अंदर जितनी भी जगह है वो घेर लेता है और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो आपको पार्ट मिल जाता है सो दैट इज ऑल्सो नोन इट इज़ यूज as a mold for sand pack around a polystyrene foam pattern so you can see that this is a poly, this is the pattern clear having sprues and all the things that is made up of polystyrene so you have to spray it so that uh, it may not damage and the spray will stick to uh, our spray make a thin layer clear so when you spray it then you have to pour it into the mold cavity and you have to pack the sand around this pattern clear so 
when molten metal is poured into the mold. Other name of this process is lost foam process because polystyrene is lost. That is why it is known as lost foam process or the pattern that is made up of polystyrene has been lost. So it is also known as lost pattern process or evaporative foam process and full mold process. So these are these are all the names of expanded polystyrene process. Now polystyrene foam is pattern includes sprue, riser, gating system and all internal cores if needed. Okay, so these are all things that can happen from polystyrene. Mold does not have to be open in cope and drag and one advantage is that this, there, this will be a single piece so you do not have to open or close the mold but the, uh, the pattern will be inside the sand so you, you do not worry about the removal of pattern because it will be lost during the casting operation so it will be the it is the advantage pattern can be cut from foam or for one kind of casting or molded for large production run so this is the mold this is the simplest one this is the pattern you have to spray or coat it with refractive compound then foam is placed in mold box and set is compacted around the pattern then you have to pour the molten metal and you can see that this foam has been lost or mixed with this molten metal and after solidification process it get the shape final shape and then if you do not uh, obviously you will not require the upper portion sprue or uh, pouring cup so you have to trim over here so you will get the final part clear yes sir what are the advantage and disadvantage advantage that uh, pattern not need not to be removed from the mold this is advantage simplifies and expedite mold making since two molds half are not required so it will reduce the time in making the pattern disadvantage is that you have to create many pattern for every part you have to create a new pattern so that will take time and economic justification of the process is highly dependent on the production of pattern so if the pattern is more complex and so definitely it will take money in in term of make creating that pattern so that justification economic justification depends on the type of pattern that are produced by using expandable polystyrene process example of this process are for automobile engines automated and integrated manufacturers are used to mold the polystyrene foam pattern and then feed them to downstream casting operation so आपके मोटो ऑटोमोबाइल इंजन जो कि जो मास प्रोडक्शन है वो इससे बनती है और इस सिस्टम को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं ठीक है ना कि वो पैटर्न बनाए और मोल्टन मेटल फीड हो और वो कास्टिंग होती जाए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज आल्सो नोन एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस सो इन दिस प्रोसेस द पैटर्न इज मेड अप ऑफ वैक्स एंड यू मेड द पैटर्न मेड दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स एंड यू सेम सिमिलरली यू uh put that wax pattern into the mold cavity or there are techniques that you have sent with binders and you have to just invert in just like in first example so you can uh, by using this pictures you will be able to pick this pick this thing that this is sprue wax wax sprue clear this is the sprue and these are the parts that you are going to produce these are the casting parts which are you wish you want to produce so basically this is pattern that is made up of of wax clear all the sprues pouring cup sprues and gating system is provided in this pattern that is made up of uh, wax now you have resins or binding material material so you 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 have to dip it in that resins or refractive material after that you will have the uh, the shape like that it will stick to the wax clear now you have to invert and heat this pattern so due to heating all wax will be melted and it will flow out through the pouring cup and you can reuse this wax leaving this pattern uh, leaving this pattern or mold cavity mold cavity you can say mold cavity now you have this mold cavity so you have to pour the molten metal and upon uh, filling and solidification process you can then remove the sand or refractive material from the uh, 
कास्टिंग एंड यू कैन रिमूव द फाइनल पार्ट्स फ्रॉम द होल कास्टिंग क्लियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग दैट इज नोन एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस एडवांटेज आर दैट मोर कम्प्लेक्स कैन बी एज दिस इज वैक्स सो इट कैन बी ईजीली शेप एंड ग्रेटर कम्प्लेक्स एंड इंटरेसी कैन बी कास्ट सो डिफरेंट डिफिकल्ट पार्ट्स कैन बी कास्ट बाई यूजिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड एज इट ऑल्सो गिव यू अ गुड डायमेंशनल कंट्रोल एंड सर्फिस फिनिश टू द पार्ट्स the another advantage that wax wax can be recovered and can be reused again and again also no machining is further required for the getting net shape so it is a net shape process as well this advantage is that you have to make the uh, pattern made up of wax again and again and again it will be expensive one because you need an expert person who who have to make the मोल कैविटी वट आर द एग्जाम्पल्स कम्प्लेक्स मशीनरी पार्ट्स ब्लेड्स एंड अदर कम्पोनेंट्स ऑफ टर्बाइन सच इंजन ज्वेलरी एंड डेंटल फिक्सर कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग दिस प्रोसेस दिस इज द वन पीस ऑफ कंप्रेसर स्टेटर विद वन जीरो एट सेपरेट एयरफॉल्स सो यू कैन सी दैट देर आर वन जीरो एट एयरफॉल्स दीज आर द एयरफॉल्स यू कैन सी एंड देर आर 108 aerofoils and they have uh, at some distance so in order to get complex shape with accuracy that is made up of lost wax process so this was all about the expandable mold process now we have permanent mold casting so in permanent mold casting you have a permanent mold that can be used again and again so the in it, this is the economical advantage that you do not have to break the mold again and again economical disadvantage is that for the expandable mold is that you have to create the mold cavity again again but in permanent mold casting it is adv- economical advantage that you do not need to create the mold again and again so the basic uh, process include basic permanent mold casting die casting and centrifugal casting so basic permanent mold casting i will just go toward you have uh, basic permanent mold casting now in this process you can see you have mold that is made up of metal and this the shape of this mold cavity define the shape which you are going to cast clear so you have uh, mold cavity that is made up of metal one end of the cavity is stationary while the other one is movable and it can be adjustable it can be move here and there now there is a ram or hydraulic cylinder which is used to close or open the movable mold so when you are going to perform the permanent mold casting you have to spray with the help of nozzle and if you de- need any core you have also to place the core and then with the help of hydraulic cylinder you ha- will have to close this the movable portion of the die now you can see that there are the gaps so when then you have molten metal and you will pour into the gap and it will move and flow and it, it will fill the cavity and after solidification you can just open the mold cavity with the help of hydraulic cylinder and you can eject this part so you can see this in third in first step it is spray in second part the mold cavity is closed in third part in third step it is filled and in fourth one it is opened and the final part is ejected out now you can see this is the there is a hole this hole for that they have inserted the core clear so this is the example of permanent mold casting what are the advantage of permanent mold casting that the surface finish will be good because metal creating a metal pattern is difficult but the surface finish of this metal pattern is so much good that you after solidification process you will get a part of higher accuracy more rapid solidification caused by cold metal 
मोल्ड रिजल्ट इन अ फाइनर ग्रेन स्ट्रक्चर सो स्ट्रॉगर कास्टिंग विल बी तो इसमें जो मोल्ड कैविटी है वो मेटल पैटर्न का बना हुआ है तो टेम्परेचर ड्रॉप सडन ज़्यादा होता है हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है ठीक है ना सो वी विल गेट अ कास्टिंग ऑफ हायर स्ट्रेंथ ड्यू टू अ फाइनर ग्रेन स्ट्रक्चर वट आर द लिमिटेशन लिमिटेशन इज दैट इट इज़ जनरली लिमिटेड टू द मेटल ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाई वट डज इट मीन्स दैट यू कैन यूज ओनली दोज मेटल दैट इज हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ दिस पैटर्न अगर पैटर्न का टेम्परेचर आप ऐसा पैटर्न का टेम्परेचर चार सौ पे लेट से वो मेल्ट करता है और आप ऐसा मोल्टन मेटल डालें कि वो छः सौ डिग्री सेंटीग्रेड है सो वट डज इट विल डू इट विल मेल्ट दिस मोल्ड कैविटी एज वेल क्लियर सो इट इज लिमिटेड टू ओनली दोज मेटल दैट इज हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ दिस मोल्ड कैविटी सिंपल पार्ट जोमेट्री कंपेयर टू सेंड कास्टिंग बिकॉज यू हैव टू ओपन द मोल्ड कैविटी सो देर इज लिमिटेशन दैट यू कैन क्रिएट सिंपलर पार्ट विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग वन ऑफ द एडवांटेज इज ऑल्सो दैट यू हैव मास प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग क्लियर बोर तो नहीं हुए लेट मी चेक द पीपल एज वेल वेल देर आर सिक्स पीपल अमेजिंग ओनली सिक्स पीपल आर अटेंडिंग माई लेक्चर दैट इज सो मच बैड फॉर मी एज वेल एज फॉर सर यहाँ पे कहाँ पे ट्वेंटी वन है कहाँ पे ये यहाँ पे अच्छा एक मिनट सबर करें नहीं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना ये नीचे ट्वेंटी फाइव है हाँ सो इधर क्यों नहीं आ रहे फिर सर ये आप लेआउट चेंज करें लेआउट मैंने यार कितनी दफा चेंज किया ये ले आपके सामने चेंज कर देते हैं ये लेआउट क्या करूं स्पॉट लाइट साइड बार ऑटो 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 चले ने ऑटो कर दिया ठीक है अच्छा अब आ रहे हैं ठीक सही ओके स्टिल इसमें कम नजर आ रहे हैं क्या करें इसका एक मिनट मैंने क्या कर दिया वेट अ मिनट लेआउट में ऑटो और ऑटो में अगर मैं इसको इनहेंस करता हूं तो ये तो फिर छ चलिए बस ठीक है अगर आप बैठे हुए हैं तो ये ठीक है मुझे इससे लेना देना नहीं है मैं के क्लास आप ले रहे क्लियर विजिबल है आपको स्क्रीन यस सर विजिबल यस सर जी जी पूछें क्वेश्चन जी अच्छा सर क्या जी नहीं सर क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा ये था एप्लीकेशन अच्छा एप्लीकेशन क्या है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग की कि वही है कि आपको मैंने अभी बता दिया था कि हाईर प्रोडक्शन रेट है इसमें वॉल्यूम प्रोडक्शन रेट है और ये ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं जिससे और भी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है कौन कौन से पार्ट्स पिस्टन पम्प बॉडीज एंड सर्टन कास्टिंग ऑफ फॉर एयरक्राफ्ट एंड मिजाइल कैन बी परफॉर्म बाई यूजिंग परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेटल कॉमनली दैट इज यूज आर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर बेस एलॉय एंड कास्ट आयरन कैन बी यूज फॉर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग वेरिएशन ऑफ बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग जिसमें स्लश कास्टिंग है लो प्रेशर कास्टिंग है वैक्यूम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है दैट इज डिस्कस और अच्छा ये इसमें नहीं डिस्कस तो ये इसकी टाइप्स हैं आप अगर इसको आपने पढ़ा है देखा है तो सही है अदरवाइज आप इसको देख लें ठीक है ना लो प्रेशर स्लश में ही होता है कि आपके पास जो मोल्टन मेटल है वो आप एक मतलब बल्क अमाउंट में पुट करते हैं लो प्रेशर कास्टिंग में है कि जो पीछे से जो प्रेशर है उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर का वो लो होता है और वैक्यूम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में होता है कि आप कास्टिंग के दौरान जो है वो वैक्यूम रखते हो ठीक है ना ताकि वो उसमें फिल हो क्लियर तो आप इसको फिर देख लें हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट मोल कास्टिंग में इज डाई कास्टिंग अब डाई कास्टिंग क्या है 
दैट इज अगेन द सेम एज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग जो कि या मेटल कास्टिंग हमने जो ऊपर पड़ा हुआ है ये एग्जैक्टली दिस इज द सेम बट यू कैन सी दैट अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग इन विच मोल्टन मेटल इज इंजेक्टेड इन टू द मोल्ड कम्यूनिटी अंडर हाई प्रेशर टिपिकली अभी हमने प्रेशर की बात नहीं की बट वेन यू आर गोइंग टू इंजेक्ट दैट आर यू आर पोरिंग द मोल्टन मेटल हैविंग विद द प्रेशर दैट इज फ्रॉम सेवन टू थ्री फिफ्टी मेगा पासकल सो इट विल बी अ डाई कास्टिंग क्लियर प्रेशर इज एंटेन ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड द मोल्ड इज ओपन एंड पार्ट इज रिमूव मोल्ड इन दिस कास्टिंग ऑपरेशन आर कॉल्ड डाइज दीज आर द सेम थिंग सो यू हैव यू कैन सी दैट यू हैव दिस डाइज मूव दिस वन फिक्स डाई हाफ क्लियर दिस इज द फिक्स एंड दिस इज मूवेबल क्लियर एंड यू हैव सिलेंडर क्लियर सो विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर यू insert the molten metal and that will fill the gap again this this have two type hot chamber machine there are two type of machines for die casting one is hot chamber and the second one is cold chamber so in hot chamber metal is melted in a container attached to a machine and piston injects liquid metal liquid metal under high pressure into die higher production rate 500 parts per hour and typical pressure is 7 to 35 while application limited to low melting point metal that do not chemically attack plunger and other mechanical component because of much higher submerge in liquid kyunki aapka jo molten metal hai wo machine ke sath ek container hai usme hota hai aur usme aapke paas jo hai wo dye bhi hoti hai jo ki usko इंजेक्ट करने के लिए प्रेशर अप्लाई करती है सो so, आप ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो जाता है कि आपने ऐसा मेटल नहीं यूज़ करना कि वो उस डाई को या उस प्लंजर को ही मेल्ट कर दे ठीक है ना सो so, कौन कौन से मेटल जिंक टिन एंड लिड एंड मैग्नीशियम कैन बी यूज फॉर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग सो यू कैन सी दिस इज द हॉट चैम्बर दिस इज द दिस इज द कंटेनर इन विच मोल्टन मेटल इज अवेलेबल ये कंटेनर है जिसमें ये मोल्टन मेटल है और ये प्लंजर है ठीक है ना और ये सारा कनेक्ट है यहाँ पे डाइज से ये वो डाइज हैं ये डाई जो है फिक्स है और ये डाई जो है वो मूवेबल है ठीक है ना ये और ये इजेक्टर पिन है इजेक्टर पिन मीन्स कि आप इसको खींचे तो ये पीछे की तरफ चला जाता है या तो होगा मशीन के साथ ये अटैच बट दीज आर यूज टू ओपन द मोल्ड कैविटी सो वेन एवर यू परफॉर्म द मोल्ड कैविटी यू हैव टू अप्लाई टू क्लोज दैट एंड विद द हेल्प ऑफ प्लंजर एंड प्रेशर You when plunger is moved downward with a pressure, so molten metal is forced to fill this gap. ठीक है ना? And upon solidification and with the help of ejector pin, you remove, you open this uh, mold cavity and the part is removed. ठीक है ना? So that is the finished part given over here. Cold chamber die. Uh, है अच्छा कोल्ड चैम्बर और हार्ड चैम्बर में फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्रेशर देखें तो ये सेवन टू थर्टी फाइव मेगा पासकल है ठीक है ना टिपिकल प्रेशर और टेम्परेचर का भी डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे जो है हायर प्रोडक्शन बट नॉट यूजुअली एज फास्ट एज हार्ड चैम्बर मशीन बिकॉज ऑफ पोरिंग स्टेप इंजेक्शन प्रेशर इज फोर्टीन टू वन मेगा पासकल ठीक है ना उसमें वो आ, ये चूंकि इतना हॉट नहीं होता ठीक है ना इसमें आप आ, का प्रेशर भी ज़्यादा होता है ठीक है सो so, इसीलिए इसको हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन कहते हैं मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अनहीटेड चैम्बर ठीक है फॉर एक्सटर्नल मेल्टिंग कंटेनर एंड अपिस्टन इंजेक्ट्स मेटल अंडर हाई प्रेशर इन टू डाईकेविटी रेस्ट द ऑपरेशन इज सेम सो यू कैन सी दैट दिस इज अनहीटेड चैम्बर यू हैव यू हैव यू हैव टू पुट द मोल्टन मेटल विद द हेल्प ऑफ लेडल ठीक है ना तो आप इसमें डालते हैं और यहाँ से रैम जो है वो प्रेशर इंसर्ट करता है हाई प्रेशर और ये इसी को फिल करता है और फिल करने के बाद जब आप इस डाई को ओपन करते हैं सो यू विल गेट द फाइनल पार्ट मोल्ड फॉर डाई कास्टिंग यूजली मो यूजली मेड अब ऑफ स्टील मोल्ड स्टील आर मैरेजिंग स्टील्स ठीक है ना ये स्टील्स यूज होते हैं डाई कास्टिंग के लिए डाइज बनाने के लिए बिकॉज क्यों क्योंकि इनकी टेम्परेचर ज़्यादा होने चाहिए टंगस्टन एंड मोलीबीडियम मोलीबेडनम 
metal dyes are good refractive quantity qualities and also used to dye casting steel and cast iron ejector pins are used to remove parts from dye when it opens theek hai na acha ye sari cheeze ye aap dekh le flash ke bare mein hai flash ye hai ke flash is the extra part that is attached with the casting operation and we do not require it so it must be trim along with the sprue and gating system एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल फॉर हायर प्रोडक्शन रेट है वही है वही चीज़ें हैं गुड सरफेस फिनिश है थिन सेक्शन उससे पॉसिबल है और उसकी रैपिड कूलिंग जल्दी होती है जिसकी वजह से स्मॉलर ग्रेन साइज होते हैं एंड वी कैन गेट गुड सरफेस फिनिश एज वेल एज स्ट्रेंथ डिसएडवांटेज क्या है कि वही ओपनिंग के लिए ओपनिंग का मसला है तो इस पर हम इतने कम्प्लेक्स पार्ट नहीं बना सकते and it is also limited to the metals with low metal metal points centrifugal centrifugal casting centrifugal casting is also a type of permanent mold casting in which centrifugal effects help us in order to fill the mold cavity theek hai na they have three type centrifugal true centrifugal casting semi centrifugal casting or centrifuge casting so agar aap ko main teeno ki example bata du so you can see that true centrifugal casting that molten metal is poured into a mold cavity that is rotating at certain rpm so you can see these are the roller let me these are the roller and these are rotating and there is a mold of the of the shape that you are going to produce typically they are used for tubular parts so definitely it will be a circular uh, mold clear so when this uh, driver roller rotates so it will also rotate and due to rotate rotation action centripetal forces exert that tends the molten metal to to the from the center to the outer most creating this tubular parts this is parts that are produced pipe tubes bushings and ring etc outside shape of casting can be round octagonal hexagonal that depend on the mold cavity again and orientation of axis mold rotation can be either horizontal or vertical so this can be horizontal this is the example of horizontal you can have a vertical uh, mold that is rotating semi centrifugal casting so in the at cent uh, centrifugal force is used to produce solid casting rather than tubular so you can have a pouring basin and you just put acha ye dekhe now this is the pattern so you can see this is the pattern this is the pattern this is the basically pattern that is um packed around the sand or cope clear and you have to pour the molten metal in that and this cope or drag is attached with a rotating table so this table is usually rotated and due to the rotating action the molten metal flows outside theek hai to pehle wo in areas ko fill karte hain and then it solidify in this so this centrifugal semi centrifugal casting are you used to produce solid casting rather than tubular so in tubular you are going to use hollow parts as well but in semi centrifugal casting only solid parts can be produced clear so ye bhi aap padh le wheels pulley etc can be produced by using semi centrifugal casting fir centrifuge casting now what is difference between the centrifuge casting and semi centrifuge casting so mold is designed with a part cavity located away from the axis of rotation so the molten metal poured into the mold is distributed to this cavity by centrifugal force so agar aap dekhe to aapka jo basic part hai wo ye hai jo basic portion hai ek minute kaha gaya ye basic portion hai wo ye hai that is located away from this center theek hai so jab ye rotate karta hai to ye aapke paas zaruri nahi hai ki ye iske sath ye to aapko cross sectional view dikhaya hua hai so but this is a round part theek hai na jab wo rotate hota hai to je thin sections hai unke bhi jo hai wo end tak ye molten metal pahunchta hai aur aap usse casting kar sakte hain one more thing is that radial symmetry is not required as in 
अदर सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मैटर इसमें रेडियल सीमेट्री रिक्वायर्ड नहीं है सिमिलरिटी रेडियल सीमेट्री मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी हो सो इट डजेंट मैटर इन सेंट्रिफ्यूज कास्टिंग ओके ये आपके लिए थोड़ी चीज़ें होमवर्क हैं फर्नेसिस कौन कौन सी यूज़ होती हैं और इनके फंक्शन क्या हैं ठीक है ना तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं ठीक है अगर आपको कोई इशू आता है किसी चीज का सम, किसी चीज की समझ नहीं आती सो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं ओके अच्छा आ, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब आपके पास सॉलिडिफिकेशन हो जाती है एंड यू गेट द फाइनल पार्ट आफ्टर दैट यू रिमूव यू यू नीड टू ट्रिम द एक्स्ट्रा पार्ट दैट इज नोन एज फ्लैश सो ट्रिमिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग ऑफ कोर इज इन्वॉल्व सर्विस क्लीनिंग इंस्पेक्शन and repair if any required and then heat treatment so these are all the steps that we, that can be performed after the solidification process so this is removal again you have to go through to that how to trim you can use hammer you can use hexa etc in order to remove the extra material removing the core you can also break the cores there are uh, machines that is creating vibration and with the help of vibration you can remove the core material uh, the material of the core or break the material similarly surface clean there are chemicals available uh, with the help of which you can clean the surface clear so ye cheeze aapne dekhni hai if you need a good mechanical property so definitely you will go through the heat treatment as well so to improve the mechanical property नाउ कास्टिंग क्वालिटी कास्टिंग की क्वालिटी क्या है वो बाई बाई वट वी कैन मैयर द क्वालिटी ऑफ कास्टिंग सो दैट इज डिटरमाइंड बाई डिफेक्ट्स नाउ डिफेक्ट्स आर द फॉल्ट दैट आर दैट कैन बी ओरिजिनेट इन अ कास्टिंग प्रोसेस एंड दे है देर आर सेवरल फैक्टर्स आर रीजन दैट दैट लीड्स टूवर्ड्स द कास्टिंग डिफेक्ट्स सो वट आर द टाइप वट आर द रीजन दैट इज इन अदर separate discussions but we are discussing here the different type of defects theek hai na kisi time mila to main aapko casting ke jo defects hain kis wajah se aate hain kya reasons hai us pe bhi baat cheet karenge so there are certain defect that is common to all pro casting process whether is it is sand casting whether it is permanent mold casting or whether it is any type of casting so there are some defect that is common to all but there are some defect that is only related to sand casting process so you we can see these are the casting defects that are common in all processes that the first one is misrun the second is cold shut third is cold shot fourth is shrinkage cavity micro porosity hard tearing or cracking so they are all common in all casting process now misrun kya hai मिस रन ये है कि लेट से दिस इज द मोल कैविटी एंड यू आर गोइंग टू पोर द मोल्टन मेटल बट उसको आपने इतना हीट नहीं किया या पोरिंग टेम्परेचर इतना कम है कि वो जाने से पहले ही फिल होने से पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाए इट इट सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई बिफोर फिलिंग लिविंग अ गैप नाउ दिस गैप इज नाउ अ डिफेक्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पी वर्क पीस दैट इज नॉट फिल सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज miss run a casting that has solidified before complete filling the mold cavity what are the reason reason that fluidity of molten metal is insufficient that fluid have not any sufficient fluidity to move and it before reaching the its station it solidifies pouring temperature can be low pouring temperature can be a factor and pouring done slowly this can be another factor and cross section of mold cavity too too thin so all are the reason for creating the defect that is known as misrun clear yes sir phir cold shut cold shut kya hai ke for example uh, if the molten metal is flowing from different direction for example aapne yahan se molten metal dala और मोल्टन मेटल जाता है यहाँ से फ्लो करता है यहाँ पे आता है जब यहाँ तक लेवल पूरा हो जाता है तो अब मोल्टन मेटल यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा अपॉन कंटेक्टिंग विद ईच अदर ये दोनों आपस में मिलना चाहेंगे 
लेकिन वो ठीक तरीके से चूंकि जब लिक्विड फ्लो इधर से भी करता है इधर से भी जब वो आपस में टकराते हैं तो फ्लैश बनता है मतलब दरमियान में बबल्स बनते हैं या वो पूरा मिल नहीं पाते ठीक है ना अधूरा जन्म अधूरी वो अधूरा मिलन कह दें आप एक किस्म का तो यहाँ पे आपके पास ये ये एक किस्म का डिफेक्ट आ जाता है जिसे हम कोल्ड शर्ट कहते हैं सो टू पोर्शन ऑफ मोल्ट मेटल फ्लो टुगेदर बट देर इज अ लैक ऑफ फ्यूजन बिटवीन दैम ड्यू टू प्री फ्रीजिंग सो प्री मेच्योर फ्रीजिंग की वजह से यहाँ पे गैप आ जाता है और ये एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है दैट इज सिमिलर टू मिस रन बट इसका आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कोल्ड शर्ट है और इसका भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मिस रन है ये क्योंकि फिल पूरा नहीं है और ये अगर फिल हुआ है लेकिन वो आपस में ज्वाइन नहीं हो सके ड्यू टू प्री मेच्योर फ्रीजिंग सो दिस इज कोल्ड शर्ट नाउ कोल्ड शर्ट क्या है कि मेटल स्प्लेटर्स ड्यूरिंग पोरिंग एंड सॉलिड ग्लोब्यूल्स फॉर्म एंड बिकम इंट्रैप्ट इन द कास्टिंग सो जब आप मोल्टन मेटल डालते हैं तो उसमें हार्ड गैसेज होती हैं जो कि फ्लो करती हैं ठीक है ना और वो अगर हार्ड गैसेज इस मोल्टन मेटल से ना निकले तो वो उसमें बबल्स बन जाते हैं ठीक है उसमें ट्रैप हो जाते हैं लेट से इसकी आपने मोल्टन मेटल मोल्टन मेटल डाला और वो मोल्टन मेटल इसकी सर्फिस के साथ जो कैविटी है उसकी सर्फिस के साथ चिल होना शुरू हो गया सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया तो फिर इस हॉट गैस को कहाँ मौका मिलेगा कि ये स्केप करे सो इट विल बी इट विल रिमेन इन साइड द मोल्ड ठीक है ना सो इट विल रिमेन इन साइड द कास्टिंग सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज कोल्ड शॉर्ट और ये कोल्ड शॉर्ट अमूमन पोरिंग प्रोसीजर या गेटिंग सिस्टम के प्रॉपर डिज़ाइन की वजह से भी क्रिएट होते हैं अगर वो प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन तो भी इसमें ये आएगा और अगर आप पोरिंग uh, तेज कर रहे हैं जिसकी वजह से टर्बुलेंसी uh, क्रिएट हो रही है तब भी जो है वो ये कोल्ड शार्ट्स क्रिएट होंगे श्रिंकेज कैविटी श्रिंकेज भी हर किस्म की कास्टिंग में आती है क्यों कास्टिंग आती है ये आपको पहले ही बता दिया था कि जो चिलिंग एक्शन ऑफ वॉल एंड मोल्ड चिलिंग एक्शन ऑफ वॉल एंड मेटल ठीक है ना जो यहाँ पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है सो so, जो मेटल सॉलिडिफाई होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ जोर करता है एंड इट विल कास डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द मोटल मेटल सो दैट इज़ नोन एज श्रिंकेज कैविटी और इसको कम करने के लिए हमारे पास जो है वो प्रॉपर राइजर डिज़ाइन हो राइजर डिज़ाइन ये हो कि आपके पास राइजर लिक्विड फॉर्म में हो ताकि जो मेन कैविटी है फिल होने के बाद भी उससे उसको लिक्विड मेटल मिलता रहे और वो फिल हो और उसमें श्रिंकेज ना हो माइक्रोपोरोसिटी एंड हार्ट टेयरिंग माइक्रोपोरोसिटी एग्जैक्टली द सेम एज कोल्ड शार्ट सो इट इज इज ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन बिहेवियर ऑफ सम इलाय एंड हार्ट टेयरिंग टेक प्लेस वेन द कास्टिंग इज रिस्ट्रेन फ्राम कंट्रेक्शन बाय अन ईल्डिंग मोल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन अच्छा आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ जो है वो मोल्टन मेटल है जब आप मोल्टन मेटल डालते हैं तो वो जो मोल्ड है उसमें टेयर्स मेयर्स आ जाते हैं जब वो मतलब अपनी इर्द उसकी जो स्ट्रेंथ ना होने की वजह से जो है आपका या जो मोल्ड है वो सफिशेंट स्ट्रेंथ में नहीं होता तो वो अपने जो आपकी सरफेस है उससे थोड़ा बायर आ जाता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो जब आप मोल्ड को फिल करते हैं तो उसमें जो ऑप्शन है तो ये ये एरिया फिर फिल नहीं हो पाते तो यही इम्प्रेशन जो है वो कास्टिंग में आ जाती है सो दैट इज़ नोन एज हार्ट टेयरिंग और माइक्रोपोरोसिटी यही है कि गैस स्केप ना होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट्स में काफ़ी स्मॉल बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये माइक्रोपोरोसिटी की वजह से जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इफेक्ट होती है और उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ भी कम होती है और इसके फेल होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं तो इसको टैकल करने के अपने टेक्निक्स हैं सो so, ये जितने भी डिफेक्ट्स थे मिस रन कोल्ड शर्ट कोल्ड शर्ट श्रिंकेज कैविटी माइक्रोपोरोसिटी एंड हार्ट टेरिंग ऑल दीज डिफेक्ट्स आर कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ कास्टिंग नाउ इन द लास्ट स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर देर आर सर्टन डिफेक्ट दैट इज रिलेटेड ओनली इन सेंड कास्टिंग एंड दिस डिफेक्ट्स आर नॉट अकर इन अकरिंग इन कास्टिंग दैट इज परफॉर्म बाई मेटल सॉरी परमानेंट मोल्ड ठीक है ना तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कि सेंड कास्टिंग में आते हैं सेंड ब्लो है पिन होल है सेंड वॉश है स्कैब है पिनीट्रेशन है मोल्ड शिफ्ट है कोर शिफ्ट है मोल्ड क्रैक है सो so, एक एक को देखते हैं सेंड ब्लो 
यही है कि जब आप मोल्टन मेटल डालते हो ठीक है ना सो उसमें से जो गैस है वो रिलीज़ होती है और वो ऊपर सरफेस की तरफ जाती है हल्की होकर सरफेस की तरफ जाती है एंड इट गेट इन ट्रैप्ड ठीक है ना एंड दिस सेंड ब्लो इज़ ड्यू टू लोअर परमिलेबिलिटी ऑफ दिस मोल्ड पुअर वेंटिलेटिंग वेंटिलेशन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सेंड मोल्ड ठीक है सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज सेंड ब्लो पिन होल्स पिन होल्स आर ऑल्सो द सेम ठीक है ना दैट इज सिमिलर टू सेंड ब्लो बट हेयर द होल आर द बबल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्मॉल गैसेज एट आर स्लाइटली बिलो द सर्फिस ऑफ कास्टिंग ये दीज आर नॉट विजिबल ओवर द सर्फिस बट बिलो सर्फिस इट इज अवेलेबल इफ यू परफॉर्म नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई दैम सेंड वॉश एंड स्कैब ठीक है ना अब सेंड वॉश ये है कि आपकी जो मोल्ड कैविटी है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है आप मोल्टन मेटल डालते हो तो वो मोल्टन मेटल जो है वो उस मोल्ड कैविटी के सेंड को उखाड़ देता है जिसकी वजह से होना तो ये चाहिए था लेकिन वो सर्फिस को भी उखाड़ देता है जिसकी वजह से उसमें एक घड्ढा सा बन जाता है जब आप मोल्टन मेटल को डालते हैं तो वो मोल्ड कैविटी को फिल करने के साथ साथ ये अनवांटेड एरिया भी फिल हो जाता है सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज सेंड वॉश और सेंड स्कैब उसके अगर ऊपर सर्फिस हो तो वो ऊपर वाली सर्फिस को उसमें जो डिफेक्ट आता है वो सेंड स्कैब अक्सर जो देखते हैं आप मोल्टन मेटल डालते हैं आया वो सर्फिस फ्लैट भी है लेकिन जब मोल्टन मेटल का उस सर्फिस के साथ इन कॉन्टैक्ट आता है और अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो वो उसको उस सर्फिस को उखाड़ भी देता है तो वो मोल्टन मेटल ये एरिया भी ग्रेफ्ट कर लेता है ठीक है ना तो जिसके जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा इस तरह उभार आ जाता है दैट इज नोन एज सेंड दैट इज नोन एज स्कैब और इसकी भी अपनी रीजन हैं ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मोल्ड सेंड एक्सेट्रा सो यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन्यूट्रेशन पेन्यूट्रेशन भी है कि अक्सर आप देखते हैं कि अगर सेंड की या मोल्ड कैविटी जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो तो मोल्ड मोल्टन मेटल जो है वो उस सेंड उस मोल्ड कैविटी में पेन्यूट्रेट हो जाता है सो कुछ मोल्टन मेटल उस कैविटी में भी पेन्यूट्रेट होने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आपके पास इस तरह का एक पैटर्न आता है और इस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को हम कहते हैं पेन्यूट्रेशन ठीक है ना सो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी जो मोल्टन मोल्ड कैविटी बना रहे हैं उसमें जो सेंड की पैकिंग है वो आप हार्ड करें ताकि मोल्टन मेटल उसमें पेनीट्रेट ना हो मोल्ड शिफ्ट मोल्ड शिफ्ट ये है कि आपका कोर कोप एंड ड्रैग जो है वो दोनों एलाइन नहीं है या मोल्टन मेटल डालने की वजह से उसमें फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं या उसमें आपने जो एलाइन किया उसमें कहीं पे चाल आ जाती है कोई प्ले कह दें आप या उसमें कोई अलाउेबल थोड़ी डेविएशन आ जाती है जिसकी वजह से कोप और ड्रैग जो है वो आपस में प्रॉपरली मैश नहीं कर पाते सो इन दिस केस आपका जो पार्ट बनेगा उसका थोड़ा पोर्शन इस तरफ होगा दोनों सेम नहीं होंगे ठीक है ना सो दैट टाइप ऑफ इन दैट केस यू कैन से दिस इज मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट एंड द लास्ट वन इज कोर शिफ्ट एंड मोल्ड क्रैक सो अगर कोर शिफ्ट हो जाता है तो यू कैन सी दैट कोर यहाँ होना तो इसके सेंटर में चाहिए था लेकिन ये शिफ्ट हो गया तो अगर आप देखें तो यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे कम है सो ये एक डिफेक्टिव पार्ट हुआ एंड दैट इज़ ड्यू टू कोर शिफ्ट एंड मोल्ड क्रैक के अगर मोल्ड क्रैक दिस इज़ द सेम एज पेनीट्रेशन ठीक है ना तो अगर मोल्ड क्रैक हो जाता है तो मोल्टन मेटल उसमें भी जाके फिल करता है तो आपके पास इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं वो भी आपके पार्ट्स का एक हिस्सा बन जाते हैं Now, how to check these type, these all these type of uh, defects? So for that we have foundry inspections. So this inspection can be done either visual inspection or dimensional measurement or metallurgical. So visual inspection में जितने भी हैं miss run है वो भी आप आँखों से देख के बता सकते हैं कि miss run है cold shut है या जो भी flaws हैं जो आपको नज़र आता है और आप उससे judge कर सकते हैं सो दैट कैन बी डन बाई विजुअल इंस्पेक्शन इस पर कोई कॉस्ट नहीं आती डायमेंशनल मैयरमेंट टू इंश्योर डायमेंशन आप मैयर कर सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है ठीक है ना तो आप कह सकते हैं इसमें डिफेक्ट्स हैं और फिर हमारे पास कुछ मेटलर्जिकल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस हैं जिसे हम नए एन डी टी कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट दैट आर परफॉर्म ऑन द पार्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मीन्स दैट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द पार्ट 
you are going to perform tests that will identify you the type of defects available in that parts. So, in that you have a pressure testing to find leakage. When we are welding, or whatever the boilers are, heat exchanger are, when they are made, then for the leakage check, there is a pressure testing. Hydraulic testing, as we say. If there are defects, cracks, leaks, तो वो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है रेडियोग्राफिक मेथड्स हैं जिस तरह एक्सरे हम करते हैं इंसान के अगर बॉडी में आपको नज़र नहीं आता हड्डी टूट जाए या क्रैक है तो वो नज़र नहीं आता लेकिन अगर उसका एक्सरे कराया जाए तो उस एक्सरे में आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्रैक्स हैं कि नहीं सिमिलरली इन पार्ट्स की भी जो आप कास्टिंग करते हैं उनकी एक्सरे रेडियोग्राफी कराई जाती है और उस एक्सरे रेडियोग्राफी में हमें कुछ डिफेक्ट जो हैं वो वी कैन आइडेंटिफाई दैन एंड वी कैन एड्रेस द Uh, we address them as well. We have magnetic particle testing, ultrasonic testing and mechanical testing. So, these things you have studied in the majority of people have quality. Is quality subject studied? Yes, sir. 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 Yes, identify that what type of the defects are there and what and if, if this is a, a quality product or not so this was all about uh, today's second lecture if you have any question you can ask